Hello mga ka uh, Now, ipag-aralan din natin kung paano mag-create ng simple report sa Highwell SCADA. Okay, let's start. Uh, open natin yung Highwell SCADA. Gamitin natin yung uh, na-configure na natin or existing project na uh, nakasave sa Highwell SCADA. So, Ngayon, itry natin uh, mag-create ng report, hourly report, para sa temperature in, temperature out, at saka pressure in. So, unang gawin natin is mag-create tayo ng history record. So, i-double click natin yung history record. Add record variable. So, i-add natin yung sa ito, yung temperature out at saka pressure in. And then, confirm natin. Okay? So, na-add na natin. So, i-configure natin yung, yung recording, uh, recording configuration. So, pwede natin mag-create tayo ng or yung existing database niya or mag-create tayo ng custom user-defined na um, file at saka meron tayong ito internal storage yung hard disk i-store natin dito at saka may option tayo na mag uh, set tayo ng maximum um, maximum um, file or storage file, at saka kung maglalagpas siya, create siya another data file. So, okay. Sa so, ngayon, gamitin natin yung database, yung file database uh, default na file. Okay. So, okay natin. At saka... So, uh, dito, pwede nating iset din yung interval ng recording natin. So, dito nakalagay ang default niya is 1 minute. So, pwede nating gawing every second. Diba? Every second. And then, timing recording. So, every second magre-record siya, mag-update yung recording niya. Tapos, okay lang natin. So, gawin din natin dito sa kabila. Okay. So, gawin din natin. Okay. And then, and then, so, na-set na natin yung history record. Uh, pwede na natin, pwede na tayo makapag-create ng report. Uh, but before that, pwede um, gawa muna tayo ng display. So, add tayo ng display. Report. background tsaka yung size okay so i-okay natin okay meron na tayong report okay dito tayo sa control okay dito tayo sa report browser so drag lang natin okay So, lakihan natin. Okay. Okay. Pabayaan muna natin yan. So, punta tayo sa report dito. Dito natin i-format yung report natin. So, add tayo ng report. So, history. Kasi dalawang klase. Pwede tayong mag-create ng history record or data group. 
So ngayon, nag-create tayo ng history record. So dito tayo sa history record. Click lang natin. Okay. Then click next. Okay. So Lagyan natin ng pangalan or yon as is lang muna pwede. Tapos select variable. So pwede na tayo makapag-select na to tatlo. Okay. Confirm. So itong tatlo yung i-reflect natin doon sa report. Okay? Then click okay. Ayun. So makikita natin so uh, automatic meron na tayong na-create na parang Excel file. So dito makikita natin yung start yung query niya start date at saka end date. So ibig sabihin mag uh, kung mag-query ka ng halimbawa uh, December from December 2 to December 3. So, start date is uh, December 2 and the end date is December 3. Okay? Tapos my time. So, um, i-reformat lang natin yung report para magkasya sa field. So, i-resize lang natin. Konti. And then, so pwede natin i-preview. Ito, i-click natin to preview. So, ito na yun. Oh, hindi magkasya. So, close muna natin. Palakyan natin yung field dito. Okay. Ito, konti. And then, sige. Preview pa rin natin. Okay. Meron na tayong default na nakalagay sum, maximum, average. Pwede rin natin burahin yan. Kung hindi kailangan, pwede natin burahin. So, uh, format natin. O, ba i-center natin ito. So, ito yung i-click natin. Center. Ito, center. Yung mga formatting. Parang Excel lang na formatting. Okay. Tingnan natin sa review. Okay, medyo may forma na. So, yung record production data report, pwedeng, yung title na ito, pwedeng baguhin, depende sa inyong requirement. So, ito, uh, ito yung parang naka-default na name. So, pwedeng baguhin ito. So, click lang natin, at saka, ba, temperature in. Yan. So, then, oh, check out pressure in. Pressure in. Then, bawa ganyan yung pangalan niya. So, isave natin. So, check that. Okay. So, preview natin kung okay na siya. Oh, medyo hindi ka siya. Close natin. Ma-edit konti. Save. Saka preview. Ayan, medyo maganda na konti. So, ito yung preview niya. So, ngayon, gusto nating mag-report uh, tayo every hour. Yung hourly report. So, ang gawin natin, punta tayo, tayo, punta tayo dito, punta tayo rito, tsaka uh, dito sa produce, uh, edit data tayo. So, dito tayo yung temporal rule. So, ibig sabihin, kung 1 hour, lagyan natin 1 hour. Zero natin. So, i-okay natin. So, ibig sabihin noon, yung report natin dito, uh, 
i ano niya every hour ilagay niya yung data every hour so okay save natin okay so tingnan natin sa oh, okay. may isa pa ko lang last na ko lang so na set na natin yung report meron na tayong uh, file name sa report punta tayo sa display puntahan natin yung report browser ito yung report browser. So, i-click natin ito. Ilagay natin dito yung file name ng report na iba-browse niya. So, i-double click and then okay. Ayun. Meron na tayong report. So, try natin i-offline simulation kung walang error. Okay, walang error. Hintayin natin. Okay, hintayin natin konti. Okay. Mm -hmm. Hintay lang tayo. Uh, ayaw ah. Nako. Bakit ayaw? Hintayin pa natin konti. Bakit yun on? Try natin recompile. Try natin ulit. Okay. Medyo na ano lang siya siguro. Ah, okay. Kalimutan ko. Wala pala tayo. Dali ha. So, ito palang main display. Wala talaga tayong display sa main. So, kaya ito na yung na-display niya. So, uh, iset muna natin yung report na ito yung set to start display. Okay? Save lang natin. Okay. Offline simulation. Register later. Okay. Ayan. Okay na ito. Okay? Ito na yung report na ano natin uh, format okay so dito pwede natin i-export siya sa excel sa csv at saka dito sa i-print natin diretso so pag meron na tayong na record ng mga data yan every hour uh, ano yan ma display ma display yan dito so yung temperature in uh, out at saka pressure in ma display yan dito so yun yun ang pag create ng simple uh, report sa highwell scada sana makatulong thank you